ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് ആദ്യം ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സിലബസിന്റെ വീഡിയോയിൽ സോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു പോർഷന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള സിലബസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുകൂടാതെ ബഹിരാകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകളും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി സ്കൂൾസ് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ നോക്കിയിട്ട് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സസ് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും താഴെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അപ്പോ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് Renewable and non-conventional sources of energy. Renewable and non-renewable sources of energy. And then conventional and non-conventional sources of energy. That is the education classification. That is the detail that we need to study. So, this is a topic that we have to study. It is the agencies. That is the Ministry of Renewable Energy Source. എന്താണ് ആദ്യം നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ദറ്റ് കെ നോട്ട് ബി റീമെയ്ഡ് ഓർ റീ ഗ്രോൺ അറ്റ് എ സ്കെയിൽ കമ്പയറബിൾ ടു ഇറ്റ്സ് കൺസെപ്ഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ യൂസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആ ഒരു അതേ സ്പീഡിൽ അത് തിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ അത് തിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റീ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ റീമേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്ത് നോൺ റിന്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പെട്രോളിയം അതുപോലെ കൽക്കരി എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സോഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂസ് ചെയ്ത് തീരുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല പുതുതായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കൽക്കരി പെട്രോളിയം എന്നിവ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒന്നും കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് the natural resources that can be replenished in a short period of time valare short period of time il thane endu iyan sadikkum adu pinneyum pinneyum replenish cheyyam thirnu pogulla alle adu pettanu thane adu replenish cheyyan pattunadana use cheyidu use cheyidu angane thirnu pogillatha oru karyam alle appo endana adukke solar geothermal wind biomass water enniyokke renewable sources ana example aanu അപ്പൊ ഇതില് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് അതുപോലെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ തന്നെ എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ഉണ്ട് റിന്യൂവബിൾ ഉണ്ട് ഈ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഫൗണ്ട് അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ കോൾ കൽക്കരി ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നോൺ റിന്യൂവൽ എനർജി ആണ് ഇനി കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിന്യൂവൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് സീൻ അബൌ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിറക് അല്ലെ ഫയർവുഡ് വിറക് അതുപോലെ കാറ്റിൽ ഡൺ പശുവിന്റെ ചാണകം അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ ഉണക്കിയെടുത്ത് അതൊരു ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ സോ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് ദെൻ വുഡ് ചാർപ്പോൾ എക്സെട്ര അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ പല രീതിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കൗഡങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബയോ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ
ഹൈഡ്രജൻ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ബയോഗ്യാസ് അതുപോലെ ടൈഡൽ എനർജി ടൈഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരകളുടെ ശക്തി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ദെൻ ബയോഫ്യൂവൽ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഏജൻസികളുടെ കാര്യം അതുപോലെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിനിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില പദ്ധതികളുടെ പേരുകളും പഠിക്കാനുണ്ട് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് സോളാർ എനർജി വാട്ടർ വിൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോൺ റിന്യൂവബിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓയിൽ ലൈം സ്റ്റോണിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് ഐ ആർ ഇ ഡി എ ഐ ആർ ഇ ഡി എ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി രണ്ടാമത്തേത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി It is a non-banking financial company in the world. That is a public limited government company in the world. Now, what are the options? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Now, we will learn about the IRDA because it is a renewable energy. IRDA is an Indian Renewable Energy Development Agency. What is the name of the Indian Renewable Energy Development Agency? Okay, so what is the answer to the question? both one and two one so irada is a public limited government company and it is also a non banking financial company non banking financial company സാധാരണ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന അതുപോലെയുള്ള ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത അത്ര ആ ഒരു ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കാത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ആണ് നോൺ ബാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം സിഡ്ബി സിബി അല്ല സെബി അതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ബാങ്കിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തുവെക്കുക ഇനി എന്താണ് ഐ ആർ ഇ ഡി എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർ ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി സോ ഇതാണ് അതിന്റെ എംബ്ലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി ഐ ആർ ഇ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനി രത്ന കാറ്റഗറി വൺ വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്റർപ്രൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എം എൻ ആർ ഇ എം എൻ ആർ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആണ് വരുന്നത് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇനി ഐ ആർ ഇ ഡി എ ഈസ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതായത് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയും അതുപോലെ എനർജി കൺസർവേഷൻ എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്നിവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആ ഹെൽപ്പ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ ആർ ഇ ഡി യുടെ ആ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്റെ മോട്ടോ എന്താണ് എനർജി ഫോർ എവർ എനർജി ഫോർ എവർ ഐ ആർ ഡി എ ഐ ആർ ഇ ഡി എയുടെ ഒബ്ജക്ടീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഗീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ടു സ്പെസിഫിക് പ്രോജക്ട് അതുപോലെ സ്കീംസ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓർ എനർജി ത്രൂ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആൻഡ് കൺസെർവിംഗ് ദ എനർജി ത്രൂ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ അതിനൊക്കെ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഐ ആർ ഇ ഡി എ ആണ് ആൻഡ് ഇതിലെ ഈ ഒരു ഓരോ തവണയും ഇതിങ്ങനെ ഫണ്ട് ഇതിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫിനാൻസിങ് പലതരത്തിൽ ആണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് പല ഇന്നോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലൂടെ അത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പ
മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി അതാണ് എന്ത് എം എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പേര് ഇതിന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് എന്തായിരുന്നു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്നായിരുന്നു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്നായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇതിന്റെ പേര് ഇപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്നാക്കി മാറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അപ്പോ ഈ മിനിസ്ട്രിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ അതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിന്റെ ബേസിലാണ് വിൻഡ് പവർ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പവർ പ്രൊജക്ട് ബയോഗ്യാസ് സോളാർ പവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ പ്രൊമോഷൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആണ് ഇനി എം എൻ ആർ ഇയുടെ ഓരോ മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രിങ് എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ക്ലീൻ പവർ ഇൻക്രീസ് ദ എനർജി അവൈലബിലിറ്റി എനർജി അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കുക അതുപോലെ മാക്സിമൈസ് ദ എനർജി ഇക്വിറ്റി എന്നിവയൊക്കെയാണ് എം എൻ ആർ ഇയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ എന്തോരം എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതൊക്കെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എം എൻ ആർ ഇ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഉള്ളത് ഇനി എം എൻ ആർ ഇയുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സൈഡ് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസിന്റെ പേര് നോക്കിക്കോളൂ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ ദൻ റിമോട്ട് വില്ലേജ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം റിമോട്ട് വില്ലേജ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ദൻ നാഷണൽ ബയോഗ്യാസ് ആൻഡ് മാനുവോ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എൻ ബി എം എം പി സോളാർ ലാൻഡേൺ സോളാർ വിളക്ക് സോളാർ ലാൻഡേൺ പ്രോഗ്രാം ലാല ദൻ സോളാർ തെർമൽ എനർജി demonstration program solar thermal energy demonstration program national biomass cookstow biomass cookstow initiative nbci national biomass cookstow initiative national offshore wind energy authority appo idokke ee mnr ide initiatives aanu പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയാസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഐ ആർ ഇ ഡി എ പോലെയുള്ള മറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയാസും കൂടി നോക്കാം ഐ ആർ ഇ ഡി എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി അടുത്തത് ഐ ആർ ഇ പി എന്താണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ എനർജി പ്രോഗ്രാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ എനർജി പ്രോഗ്രാം അടുത്തത് സി എ എസ് സി കമ്മീഷൻ ഫോർ അഡീഷണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി Commission for Additional Sources of Energy. It all comes under MNRE. In the past, we have joined the operation of the joint initiative of JNNSM, Jawaharlal Nehru National Solar Mission. അപ്പൊ ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ എന്ന് സിംപ്ലി പറയും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് സോളാർ എനർജിയുടെ കാര്യത്തില് ഇന്ത്യ ഗ്ലോബലി ഏറ്റവും ഒരു ലീഡർ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ അഥവാ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാമോ അത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആക്കി ആ ഒരു എനർജി ചലഞ്ച് എനർജി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജിയുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു എനർജി സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുസ്ഥിരമായ ആ ഒരു വളർച്ച എന്തിലുണ്ടാക്കണം ഈ ഒരു എനർജി കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ എക്കോളജിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു സോളാർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്കോളജിക്കലി അത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സോളാർ മിഷൻ ഉള്ളത് നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ ഇനി നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് 
അതും ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കേട്ടോ നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അത് എന്നാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഓൺ ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇനീഷ്യൽ ടാർഗറ്റ് ട്വന്റി ജിഗാവാട്ട് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും ട്വന്റി ജിഗാവാട്ടിന്റെ സോളാർ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നതായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാവാട്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിയൻ ബജറ്റ് ഓക്കെ ആദ്യം ട്വന്റി ജിഗാവാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കണക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ അത് നൂറ് ജിഗാവാട്ട് നാക്കി ആ ഒരു എയിം ഇനി ലോങ് ടേം ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഗോൾ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ഇൻ സോളാർ എനർജിയാണ് നമുക്ക് സോളാർ എനർജിയിലെ ഇന്റർനാഷണലി ഇന്ത്യ ഏറ്റവും മുന്നിൽ എത്തണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു എയിം വരുന്നത് മാക്സിമം എനർജി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ടെക്നോളജി യൂസ്ഫുൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോളാർ എനർജിയിലേക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പേരുകളൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ആയിരുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ സെക്കൻഡ് ഫേസും പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ തേർഡ് ഫേസുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാവാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാവാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് മെഗാവാട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും എത്തിക്കണം എന്നാണ് ടാർഗറ്റ് അത് എം എൻ ആർ ഐയുടെ പ്രപ്പോസ് അനുസരിച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മെഗാവാട്ട് റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ പ്രൊജക്ട് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ ലാർജ് സ്കെയിൽ സോളാർ പ്രൊജക്ട് പ്ലസ് മീഡിയം സ്കെയിൽ സോളാർ പ്രൊജക്ട് വെച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മെഗാവാട്ടും അങ്ങനെയാണ് പ്ലാനിങ് ടോട്ടൽ അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ താങ്